Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, nhắc đến Triệu Vân, ai cũng cho rằng ông ta là một mãnh tướng vô song thời Tam Quốc, được chính Tào Tháo ca ngợi là dũng mãnh hơn cả lữ bố vô địch thiên hạ. Cả đời giao chiến trải qua trăm trận, không thua một ai, chưa từng biết nếm mùi thất bại. Tuy nhiên, núi cao ắt có núi cao hơn, Triệu Tử Long bản lĩnh hơn người nhưng cũng đã từng gặp đối thủ, đó là một danh tướng Hà Bắc ở trận Bàn Hà. Hai võ tướng đã đấu trí đấu dũng với nhau suốt nhiều giờ mà không thể phân được thắng bại. Và để biết được cuộc tỉ thí đó diễn ra như thế nào, danh tính võ tướng khiến Triệu Vân cũng phải nề phục lại. Lời giải mã sẽ có trong video ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng theo dõi video. Triệu Vân chưa rõ năm sinh, mất năm 229, tự Tử Long, sinh tại huyện Trân Định, thuộc quận Thường Sơn, nay là huyện Chính Định, tỉnh Hà Bắc, phía Bắc Trung Quốc. Ông có ngoại hình hùng dũng, uy phong lẫm liệt, giỏi võ nghệ và có tài thao lược, được đánh giá là bậc hổ tướng trí dũng song toàn và là một trong số những nhân vật góp công không nhỏ vào sự thành lập của nhà thuộc Hán. Ban đầu Triệu Vân dẫn quân quận Thường Sơn theo công tôn toàn đánh viên thiệu. Trong Tam Quốc diễn nghĩa ở trận Bàn Hà, Triệu Vân đã cứu công tôn toàn và đánh bất phân thắng bại với danh tướng Hà Bắc Văn Xú của viên thiệu. Cụ thể, trong trận này, khi công tôn toàn đem quân đến đánh viên thiệu báo thù, mắng rằng Ngay trước tao tưởng mày là đứa có nhân nghĩa, bầu mày làm minh chủ, bây giờ xem những điều mày làm khác gì chó má. Mày có mặt mũi nào đứng trên cõi đời? Viên thiệu nổi giận, sai văn xú ra đánh. Chưa đến 10 hiệp, công tôn toàn thua chạy. Văn xú đuổi theo, gặp bốn tướng cản đường, đâm chết một người, ba người khác bỏ chạy. Công tôn toàn ngã ngựa, sắp bị văn xú đâm chết, thì một tướng lĩnh trẻ tuổi tên là Triệu Vân ngăn lại. Văn xú với Triệu Vân giao chiến 50 đến 60 hiệp, chưa phần thắng bại, thì viện quân của công tôn toàn kéo tới, Văn Xú thấy thế liền rút lui. Đây là lần đối đầu đầu tiên và cũng là duy nhất giữa Triệu Vân và Văn Xú. Về sau, Triệu Vân theo lưu bị, còn Văn Xú đã bỏ mạng khi cùng Viên Thiệu đánh Tào Tháo. Văn Xú chưa rõ năm sinh, mất năm 200, là một võ tướng thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông phục vụ dưới quyền Viên Thiệu, có rất ít tư liệu lịch sử nói về ông. Nhưng phần lớn đều so sánh sự dũng mãnh của ông ngang bằng với Nhan Lương, một tướng khác của Viên Thiệu. Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa, Văn Xú được nhắc đến lần đầu ở hồi 5 và xuất hiện chính thức ở hồi 6, được mô tả thân cao 8 thước, mặt như giải trái. Khi Liên minh Thảo Đồng bị Hoa Hùng chặn đứng tại Ải Tị Thủy, Viên Thiệu than rằng Tiếp thay, tướng của ta là Nhan Lương, Văn Xú chưa đến. Giá thử được một người ấy ở đây thì sợ gì hoa hùng. Đến khi liên quân tiến vào Lạc Dương, Tôn Kiên tìm thấy Ngọc Tỷ, Viên Thiệu muốn đoạt. Hai người cãi nhau, rút gươm đối trọi. Tướng của Viên Thiệu là Nhan Lương, Văn Xú ở sau nhảy ra. Đối đầu với tướng của Kiên là Trình Phổ, Hoàng Cái, Hàn Đương, sau đó liên quân tan rã. Về cái chết của Văn Xú tại hồi thứ 26 trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Viên bản sơ hào bình tổn tướng, quan văn trường treo ấn gói vàng kể rằng Văn Xú thực lực không thua kém nhan lương, gió xuất ruột vì muốn báo thù cho người anh em. Văn Xú đã tự dẫn quân xông đến trước trận, một mình đánh với cả Trương Liêu, Từ Hoàng mà vẫn thắng. Điều đó cho thấy thực lực của Văn Xú mạnh đến mức các tướng giỏi của Tàu cũng đánh không lại. Thế nhưng khi vừa gặp quan Vũ đánh chưa được ba hiệp, đã thấy núng thế liền quay ngựa chạy Ngựa xích thố chạy quá nhanh Sấn kịp ngay sau lưng Văn Xú Còn Vũ đưa một nhát đao Văn Xú chết ngay dưới chân ngựa Đó là chuyện biết trong tiểu thuyết Còn trong thực tế Về cái chết của Văn Xú Theo sử liệu vào năm 200 Sau khi Nhan Lương Bị quan Vũ giết chết trong trận Bạch Mã Viên Thiệu đã đem toàn bộ quân của mình Và tấn công quân đội của Tào Tháo Tại Diên Tân Văn Xú cùng với Lưu Bị lúc đó đang nương nhớ Viên Thiệu được cử làm tiên phong với 5.000 kỵ binh đuổi theo Tào Tháo. Tào Tháo sai quân bò lại Lương Thảo và Ngựa. Quân Văn Xú thấy vậy nên bỏ cả hàng ngũ, 
tranh nhau cướp ngựa. Bấy giờ, Tào Tháo mới sai quân quay lại đánh. Quân của Tháo tuy ít hơn, nhưng tinh nhuệ, đánh bại quân Văn Xú và ông cũng chết trong đám loạn quân. Năm xưa, Tào Tháo từng có một sở thích kỳ lạ, đó là cướp vợ người khác. Quý vị thân mến, ngoài võ tướng Văn Xú có bản lĩnh và sức mạnh phi thường có thể đánh bại được Triệu Vân thì thực tế lịch sử cho thấy còn có một võ tướng khác ở trong quân ngụy từng đánh bại Triệu Vân và Gia Cát Lượng khiến hậu thế hết lời ca ngợi và nề phục vì tài năng bất phàm khó ai có thể địch được. Vậy đó là võ tướng nào? Ông ta đã từng hạ đo ván Triệu Vân ra sao? Xin mời quý vị cùng theo dõi video. Năm xưa, Tào Tháo từng có một sở thích kỳ lạ, đó là cướp vợ người khác. Trong số những mỹ nhân được ông thu nạp vào hậu cung, có không ít người đã lập gia đình và có con cái. Dù vậy, Tào Tháo vẫn không ngần ngại mà thu nhận cả con riêng của họ, thậm chí còn coi như con ruột để nuôi dưỡng. Thế nhưng xuất thân của người con nuôi Tào Trân lại khác với những tiền lệ như trên. Theo Tâm Quốc Chí, cha ruột của ông tên là Tào Thiệu, một thuộc hạ trung thành từng được Tào Tháo xem như thần tín. Khi Tào Tháo vừa mới khởi binh, Tào Thiệu đã gia nhập và đi theo phò tá. Vì vậy, ông cũng được coi là một trong những khai quốc công thần của nhà ngụy. Thực tế, ngoại trừ lòng trung thành, tài năng của Tào Thiệu không quá nổi bật. Thế nhưng mấu chốt nằm ở chỗ, dáng dấp của ông lại vô cùng giống với ngoại hình của Tào Tháo. Chính vì vậy, Tào Tháo đã đào tạo nhân vật này trở thành một thế thân hoàn hảo cho mình. Mỗi khi bí mật ra ngoài hành động, Ông vẫn thường đem theo Tào Thiệu để có cơ hội thoát thân vào những lúc nguy hiểm. Vào thời điểm Tào Tháo trình phạt viên thuật, Tào Thiện đã có cơ hội để hoàn thành tốt sứ mệnh thế thần của mình. Trong một lần đi chính sát bí mật, Tào Tháo từng bị rơi vào tình thế bị đuổi giết bởi các tướng lĩnh dưới quyền viên thuật. Bây giờ, ông không mang theo nhiều bình mã, nhưng may mắn lại có Tào Thiệu bên người. Trong lúc nguy cấp, Tào Thiệu đã giả dạng thành Tào Tháo và phải chịu kết cục chặt đầu. Cái chết của ông đã cứu vị quân chủ họ Tào một mạng. Thiết nghĩ nếu lúc bấy giờ Tào Thiệu không ở cạnh Tào Tháo, lịch sử Tam Quốc rất có thể sẽ được viết lại theo một cách khác. Vì ghi nhớ công ơn của Tào Thiệu, Tào Tháo đã thu nhận con trai của ông làm con nuôi, người đó chính là Tào Trân. Mặc dù Tào Trân chỉ là nghĩa tử, nhưng Tào Tháo vẫn cho ông được chung sống cùng con đẻ, và đối đãi như ruột thịt. Cũng nhờ vậy mà Tào Trân có được một tuổi thơ có thể coi là trọn vẹn. Tào Trân là một vị tướng phụng sự cho tập đoàn chính trị Tào Ngụy và là cha của Tào Sàng, một đại thần thời Ngụy Phế Đế. Mặc dù Tào Trân chỉ là nghĩa tử, nhưng Tào Tháo vẫn cho ông được chung sống cùng con đẻ và đối đãi như ruột thịt. Cũng nhờ vậy mà Tào Trân có được một tuổi thơ có thể coi là trọn vẹn. Nhờ xuất phát điểm là một thành viên trong gia tộc Tào Thị, lại sở hữu tài năng xuất chúng. Tào Trân sau đó đã trở thành chỉ huy của Hồ Báo Kỵ, đội quân tinh nhuệ sở hữu sức chiến đấu được cho là mạnh nhất nhì Tam Quốc. Trong tập đoàn chính trị Tào Ngụy, Tào Trân từng làm tới chức Đại Tư Mã và sở hữu quyền lực cùng địa vị rất có sức ảnh hưởng trong triều. Tuy nhiên, trong tiểu thuyết Tam Quốc diễn nghĩa, hình tượng nhân vật này được khắc họa có phần khác với thực tế. Hình tượng nhân vật này được khắc họa có phần khác với thực tế. Lao Quán Trung mô tả Tào Trân khi tham gia chiến dịch Bắc Phạt, Tào Trân thường bị những kế sách xuất thần của Gia Cát Lượng làm khó, từ đó quân ngụy đẩy vào thế hạ phong. Thậm chí cuốn tiểu thuyết này còn xây dựng cho Tào Trân một cái kết không mấy tốt đẹp. Ông chết ất ức vì lá thư của Khổng Minh gửi tới nhục mạ. Tào Trân từng đánh bại Gia Cát Lượng. Mọi người đều biết, Gia Cát Lượng 6 lần bắc phạt, dù quân thục đánh thắng nhiều trận và tiêu diệt được nhiều lực lượng địch, nhưng phần vì tiếp tế lương thảo của quân thục khó khăn, phần vì quân ngụy đông hơn, lại cố thủ không ra đánh, nên trước sau quân thục đều phải lui binh khi chưa đạt mục tiêu cuối cùng. Trong đó có lần là bại dưới tay Tào Trân. Mùa xuân năm 228, Gia Cát Lượng bắc phạt lần đầu, Ông chia quân làm hai đạo tiến công, một bên lão tướng Triệu Vân cùng Đặng Chi được giao đi theo đường Tà Cốc ra Mi Thành làm nghi binh. Một bên khác, Gia Cát Lượng tự mình dẫn quân chủ lực tiến ra Kỳ Sơn, nhưng Tào Trân vừa nhìn đã biết Gia Cát Lượng dụng binh không ổn. 
ông phái đại tướng Trương Cáp công đánh Nhai Đình, đánh bại Mã Tốc, có bản dịch là Mã Tắc, đồng thời ở Tà Cốc nhẹ nhàng đánh bại Triệu Vân. Nhai Đình thất thù, ra Cát Lượng bị mất bàn đạp tấn công, lỡ mất cơ hội đánh chiếm lũng hữu. Đại quân Thục không thể tiến nữa, buộc phải lui về Hán Trung. Chiến dịch của Thục Hán đến đây coi như thất bại. Tam Quốc Diễn Nghĩa, Vinh Quang ở trận Nhai Đình, quy về Từ Mã Ý. Nhưng thực ra, trận này hoàn toàn không liên quan tới Từ Mã Ý. Trương Cáp là do Tào Trân phái đi. Tuy nhiên, cũng có một số tài liệu nói rằng, trước tin đại quân Thục tiến đánh, Tào Duệ thân trinh từ Lạc Dương ra Trường An, sai đại tướng Trương Cáp đi Kỳ Sơn chống ra Cát Lượng và Tào Trân chi viện Mi Thành chống Triệu Vân. Tháng 12 năm 228, nhân cơ hội lục tốn của Đông Ngô đánh bại quân của Tào Hưu ở Thạch Bình, Gia Cát Lượng liền tổ chức cuộc bắc phạt lần thứ hai. Gia Cát Lượng liền tổ chức cuộc bắc phạt lần thứ hai. Gia Cát Lượng quyết định tiến quân theo đường Trần Thương. Tuy nhiên, Đại tướng Ngụy là Tào Trân đã đoán trước được Gia Cát Lượng lần sau đến đánh sẽ đi đường này và giao cho Hắc Chiêu tăng cường phòng thủ ải Trần Thương. Gia Cát Lượng bị bất ngờ trước sự phòng thủ kiên cố của quân Ngụy. Dụ hàng Hắc Chiêu không được, Gia Cát quyết tâm đánh thành. Thế nhưng trong suốt 20 ngày, quân thục với quân số lên đến 40.000 đến 50.000 vẫn không thể công phá được cửa ải. Hắc Chiêu chỉ với 1.000 quân đã giữ vững được đến khi viện binh của nhà ngụy tới cứu. Gia Cát Lượng đánh trần thương, tiến không được mà lui thì không can tâm. Sau khi tiêu tốn mất một lượng lớn lương hướng, không còn cách nào khác đành phải rút lui. Lần thứ hai, Tào Trân lại dễ dàng đánh bại Gia Cát Lượng. Sau trận này, Tào Trân được tấn phong Đại Tư Mã, quyền uy tối thượng. Năm 230, Đại Tư Mã Tào Trân nhận thấy Thục Hán quấy nhiễu biên cương không có lợi, bèn kiến nghị công chiến Thục Hán, minh đế Tào Duệ chấp thuận ý kiến này. Tào Trân từ Trường An tiến quân, còn Tư Mã Ý từ Hán Thủy tiến quân đến Tà Cốc sẽ đồng loạt tiến công Thục Hán. Chiến dịch của quân Tàu thất bại, Do trời mưa liên miên suốt hơn 30 ngày, đường núi bị đứt đoạn, Tào Duệ hạ lệnh thu quân, Gia Cát Lượng cũng không đuổi theo, hai bên không giao tranh gì. Ngay sau đó, Tào Trân đột nhiên mắc bệnh, phải về Lạc Dương. Năm 231, Đại Tư Mã Tào Trân qua đời, ngụy là Nguyên Hầu. Quý vị thân mến, thông qua những minh chứng lịch sử này có thể thấy rõ Tào Trân không hề yếu đuối như hình tượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa. Nhiều ý kiến cho rằng giả sử Tào Trân không chết, e là Tư Mã Ý cũng sẽ chẳng có cơ hội xuất đầu lộ diện, lại càng không có khả năng họ Tư Mã có thể đoạt được chính quyền Tào Ngụy. Quý vị nghĩ sao về võ tướng này? Hãy để lại bình luận bên dưới video cho chúng tôi được biết nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!